מתקרבים בצעדק לחנוכה, עוד כמה ימים, חנוכה. הרבה הרבה חומר הבאנו בספר של המסתורים בנפשו במועדים, וגם המלצה של הרב משה אלברסטם על הספר, כמובן רוב הדברים, רב צדוק, שפת אמת, אשלה, והרבה אחרים כפי שציינו בספר, בכל זאת זה נותן אור חדש על חנוכה, כן? כמעט חמישים עמודים <laughs> יש לנו על חנוכה, אולי קצת יותר, בכל זאת דברים נפלאים ב... באמת נותנים לחנוכה טעם אחר. כן, לצערנו חנוכה חג נחמד, כן, סביבון סוף סוף סוף, חנוכה יום כן, שירים יפים, מה עשו כמובן, אבל כל כך הרבה רעיונות נפלאים על ארטיות חנוכה, גימטיות, משמעות. בכל זאת היסוד הגדול והמפורסם זה שחג חנוכה שיש בו שמונה ימים שהוא חג כמובן שיסודו מדרבנן נמשך לפי חכמי הרוז ואז נעשות משמונות ימי חנוכה שיסודו מהתורה יסוד מאוד מעניין מובא באמת זה השפת אמת מביא את זה במאמרי סוכות ואומר שכנגד החגים של שלושת הרגלים שמהתורה התחדשו במשך ימי הגלות שלושה חגים מדרבנן שימשיכו את אור הרגלים עליהם כנגד חג הסוכות כמובן, חג שיש בו שמונה ימים, חג החנוכה שאפו שמונה ימים כנגד חג השבועות, חג מתן תורה שבו קיבלו ישראל של התורה המהירה שאומרים כמובן שאת התורה שבכתב קיבלו, התורה שבעל פה אמרו לו יותר מדי, אבל <laughs> כידוע בפורים, שראו את הגדלות של חכמי ישראל, מרדכי, <laughs> הבינו שכדאי לקבל גם את התורה שבעל פה, ואז קיבלו את התורה שבעל פה, ידעו, פורסם. אם היו חג השבועות, למעשה זה כאילו חג שיסודו בתורה שבכתב, ההמשך שלו כמובן בא לחג הפורים. זה גמר בשבת, כן, ויחד. חג הפורים, קיבלו את התורה ברצון ובאהבה, כפי שאומרים שם. ואילו כנגד חג החירות, חג הפסח, כן, צריך לחכות זאת, יהיה החג בעתיד בזמן הגאולה השלמה. מה יסוד מעניין של שפת אמת? שהחגים והחושך הגלות, חושך הגלות זה בעצם, זה הערה של שלושת הרגלים. אבל כמובן שהרבה יותר על הקשר בין סוכות וחנוכה, חוץ משמונה ימים, מונח בהרבה רעיונות מאוד מעניינים שמובאים בספרים שונים. מה שמאוד מעניין זה מה שאומר הרוקח. בא לרוקח על התורה, כן? כן? לתוספות, כן? הוא מביא משהו מעניין, והוא אומר שהדבר מרומז בפסוקים בתורה בעניין מצוות הדלקת המנורה במשכן, ומצוות חג הסוכות, פרשת אמור, שבספר ויקרא. מה שיש להסביר, הקשר של חג החנוכה לשמונה ימים. כן, כלומר פרשת אמור, יש לנו את סוכות, ומיד אחרי זה יש לנו את המצווה של הדלקת נר במשכן, במקדש, במשכן כמובן, שנרות חנוכה זה כנגד זה. אם כן, מה באמת היסוד העיקרי שיש בו, כלומר יש גם בחנוכה ובסוכות, כמובן זה עניין האמונה, אמונה וביטחון. שזה בעצם המרכז של החגים האלה. סוכה, כידוע, מסמלת את הגנת השם על ישראל ומסורתם והמדבר. מסעות המסמלים את מסעי ישראל בגלות. ידוע שהמסעות במדבר מרמזים למסעות ישראל בגלות. המפורסם ביותר דווקא של עניין של חנוכה. חשמונה, 
ויחלו בחשמונה כנגד החשמונאים חנוכה. עוד המסע 25 באמת, כן? זה המסע של חשמונה, כיוון שמרמז בחג החנוכה. כן, רמזים מעניינים מלמדים על הקשר של חג החנוכה, תורה שבכתב. השם חנוכה למעשה יש לו שני היבטים, יש היבט של חנוכה בלי ו' חנוכה, מרמז לחנוכת המזבח, כמובן ידוע. החשמונאים תראו את המקדש, את המזבח, חנוכת המזבח. מצד שני ידוע ומפורסם חנוכה עם ו', חנוכה פה, שהעם ישראל אחרי מלחמות קשות וזהו חנו. זכו למלוכה בכ"ה כסלו. כמובן שזה גם מרמז על חניית השכינה. אני יודע שכה מרמז על השכינה, שכון כה. אבל גם זה מצב שזכו שהשכינה התגלתה בהם, בנרות כמובן, אור הגנוז. כל זאת חנוכה, חנוכה פה. מרמז על חניית השינה, חניה של ישראל. כל מה שמאוד מעניין זה הגימטיה של סוכה שיסודה באמונה. גימטיה סוכה זה אמן, כן, יסודה אמונה. וחנוכה, ראינו את הביטחון. של ישראל, חשמונאים, מציאות הנפש, שהכל נבע מאמונה עמוקה, מתיכאון, שהביאו את הניצחון העצום על אימפריית יוון. המעניין ביותר באמת, שהעניין של שמות השם, הלא אמן, שורש האמונה זה אותיות אדנות, א' ד' ד' שזה המלכות, כידוע, 65 י' כבר, שזה שם התפארת, כלומר זה שילוב של דין ורחמים, זה מה כיוון שראינו, כן? לכן זה האמונה, זה שרואים ומבינים ומאמינים שגם לצערנו שיש מצב של, קש... של קשיים, של איסורים בכל זה הכל רחמים. דרך אגב מאוד מציין שהמספר 91 שזה גימטיה של אמן גם זה מספר המילים בתפילת בימי מתתיהו שיש בו 91 תיבות בלי המילה רשע נו זה מה שראינו שמופיע כן בימי מתתיהו הסיפור על החנוכה הסיפור של אמונה רעיון מעניין על השמות אדנות א' ד' י' ארבע, י' כ' ו' כ' ארבע, שביחד זה שמונה נטיות, אומר החידה בספרו דבש לפי, מערכת ב', מערכת ב', סימן כ"ו, ערך בני ישראל. הוא אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר ששמונה נטיות אלו של השם, שמראים ההשגחה, הם המעלים את בני ישראל מש... גימטיה 603, שזו הגימטיה של בני ישראל, למספר 611, שזה גימטיה תורה. מה שמרמז, כך אומר החידה, בלי זה, נו, גימטיה בני ישראל 603, אומר החידה, גימטיה של גבולות עמים, כמו כל העמים, בלי תורה. עם ישראל כל העמים, מה עושה את עם ישראל המיוחד? כמובן. זה התורה, האמונה, הביטחון. שמות השם, א', ד', י', י', כ', כ', זה גימטיה גם של סוכה, כן? יסוד האמונה. כלומר, אומר החידה, מה שמלמד אותנו שבלי שלמות של קדושה, של תורה, אמונה, אומות העולם שולטים על בני ישראל ויונקים בקדושתם. זאת אומרת, זה המילים של החידה. כפי שאומר, 
שם, כלומר חידה אומר, כי ידוע שהסיטרא אחרא והקדועה שווים. הסיטרא אחרא יונקת מהקדושה. דבר שמתגלה ברפואת חנוכה בסיפור פגישת יצא ויעקב, המאבק בין המלאך של הסם ויעקב, כלומר יש יסוד מאוד גדול, כן, בקבלה שלצערנו, שעם ישראל לא מתנהג כראוי, כן, עבירות, אפילו המצוות אם לא נעשו כמו הסרח, אז בא הסיטרא אחרא, שזה גימטיה, 480, כן, יונק מהקדושה, 480 זה גימטיה הדתי, מה כולל זה גימטיה תלמוד, זה הסכנה הנוראה, זה נותן כוח לקליפות, ידוע, נו, כל חטא וחטא יוצר קטגור, מחבלים, כל זה מה שגם מאוד מעניין במספרים, בגימטיות של חנוכה, כפי שמביא בספרים, במקומות שונים, האותיות חנוכה יכולות להתחלק לחנוכה פ, נכון? אבל גם חנה כ"ו, וגם פה יש, מביא קהילת יעקב, מפתח לתורת הקבלה, בערך ח' נ', אומר שיש פה שתי שמות השם, חנה, שזה גימטיה 63, שזה גימטיה שמילאו אותיות שם השם, שהן מתקשרות לעולם הבריאה, י' כ' ו', ו' א', ו', אוקיי? עולם הבריאה קשור לפי תורת הסור, לספירת הבינה, שורש הבניין, שזה סור החנוכה. וידוע גם שספירת הבינה לפי הסוד, זה השורש של הדין. כלומר, לפי זה, כך מובא בספרים, אלה שלאיסר סחר אומר, שהחיבור הזה של חנה, שישים ושלוש, וכ"ו, כלומר שם השם עשרים ושש, והמילוי שלו, מרמז שבחנוכה יש שילוב של דין ורחמים, כן, מאוד מעניין. טוב, זה גם הכל, נעיס הזכר על חנוכה, זה <laughs> עולמות שלמים שמביא שם, וזה אחד מהם, כלומר חנוכה, צירוף של חנוכה ו... אבל גם של חנה וכ"ו, יש עוד צירופים מעניינים שהבאנו כמובן בספר. הקשר בין חנוכה לסוכות כל כך הדוק, מה רואים כל כך הרבה נקודות משותפות, שיש בהם לימוד עצום. אבל קשר נוסף שהבאנו בין סוכות לחנוכה מתגלה מיעקב, יעקב אבינו. נו, מה הקשר? מביא בני ססחר במעמדי חודשי כיסא וצוות מאמר א', ידוע מפורסם שיעקב נפצע, הוא אסף את רגליו אל המיטה בסוכות, כפי שנלמד בפסוק בראשית, ויעקב נשא סוכותה, כן? ככה מובא. מה קרה איתו? נו, ידוע, כן? שבעים יום עד שהוא נקבר, כן? ולאחר שבעים יום, כפי שכתוב בראשית, פרק מ"ט, פסוק ג', לא יבקעו אותו מצרים שבעים יום, כבר מצרים ידעו איזה ברכה יעקב הביא לעולם. נו, יפה, הכירו בזה. שרינו היום קצת לא מכירים מה תרומה שישראל נותנת לעולם. בכל זאת, הוא עבר לקבורה שבעים יום אחרי סוכות. איזה יום זה? חנוכה. שבעים יום אחרי סוכות חנוכה, עשו חשבון מט"ו תשרי עד כ"ה כסלו. מה יש פה רמז נפלא בבני ססחר על הקשר של יעקב או הקשר של סוכות לחנוכה. זה בעצם רעיון מאוד עמוק וחשוב שבאמת המיטה של יעקב בסוכות הקבורה שלו בחנוכה זה בעצם תהליך של המוות של יעקב זה הקשר של חנוכה שמסיים ומשלים את יסודות הסוכות מה שמאוד מפורסם זה כן החושך של יוון זה היה החושך ש... 
בו בעצם העיר חג החנוכה. וזה המספר 70, מספר 70 זה מספר שבדרך כלל מביא התפשטות של השבע. שבע זה היסוד, יסוד המידות, הספירות, חסד גבורה שבע, והשבעים זה המשכה שלו. שבעים פנים לתורה, שבעים אומות, שהם גם המשך של שבע אומות כנען. אבל הרעיון הוא שחנוכה, שהוא חל על שבעים יום אחרי סוכות, בעצם מתגלה בו האורות של חג הסוכות, זה אמר לו ביטחון ואמונה. מעניין שבחנוכה, לפי הספרים הקדושים, נגמר גזר הדין של יום כיפור, ככה מביאה את סמך סדק. מה שמרומד באמת בפסוק בתהילים, פרק ד', פסוק ג', תשב אנוש עד דקה. דקה, ד' כ"א, גימטיה 25, שווה בגימטיה, כמובן לתאריך של חנוכה, כ"ה. מאוד מעניין, שמכה וכסב, כאילו, זה ההמשך, הגזר דין. קשר חנוכה וסוכה ליעקב מתגלה מהגימטיה גם של המילים חנוכה, שם לי בית תשע וסוכה תשעים ואחד. כלומר, עם שתי המילים שווה הערך המספרי. ליעקב, מאה שמונים ושתיים, כלומר יעקב קשור גם, גם, גם לחנוכה וגם לסוכה. <laughs> שניהם ביחד, לימד יעקב ביומן. אז רואים פה מה רע שאין עצום בקשר הזה של מיטת יעקב וסוכות וחנוכה. באמת אחד הרמזים הנוספים שהם באים זה שהמצע של יעקב בסוכות, הגבורה בחנוכה מסמלת את שלמות הקדושה. קדוש יעקב, יעקב מסמלת את הקדושה. בסוג מגמר, זה מרמז על החדירה כביכול של קדושת יעקב אבינו לתוך החומר. אתם יודעים שזה גם מפורסם בידוע, גם השם יעקב, יוד עקב, שיוד מרמז על חוכמה, על הקדושה של יעקב. מאחדיר אותה לעקב, כן, אחז בעקב עשיו, זה לא סתם האחיזה הזאת, היא פשוט מראה שהוא רצה לשלוט על החומר, להחדיר את הקדושה לתוך עקב החומר. וזה בדיוק התגלה בניסחון של אור קדושת ישראל על חומר חושך יוון. כלומר גם רעיונות עצומים בדברים האלה גם מצד יעקב. והקדושה הזאת של יעקב שהחדיר אותה לתוך החומר בעצם את הקדושה הזאת הוא השריש לזרעו כפי שאומרים חז"ל תענית A כלומר דף A עמוד ב' על יעקב שלא מת מהפסוק המקיש את יעקב לזרעו הוא אומר כשם שזרעו בחיים כך הוא בחיים מבחינת צדיקים במיתתם קוראים חיים באחוז י"ח על ב' מה משתתו של יעקב מבחינת יציאת צדיק מן העולם המשאירה רושם, רושם שהתפשט וחדר את רוחו מהעולם במשך שבעים יום מסוכות עד חנוכה. הפילי פלאים זה יעקב הקדוש, קדושת יעקב חדרה לתוך ישראל, ברוך השם היא לידי גילות וחנוכה. מה שגם מתגלה בגימטיה אחרת מעניינת שגם קשורה לספירות וזה מתגלה מגימטיה של חנוכה וסוכות ביחד חנוכה שונים ותשע עם סוכות ארבע מאות שונים ושש שעם הכולל כולל זה עניין תוצאה סופית זה לא סתם כאילו תוצאה סופית שמתגלה מהגימטיה זה שווה לגימטיה 576, יסוד מלכות, כן, הגימטיה של יסוד מלכות, ידוע יסוד, מלכות אלו הספירות האחרונות, יוסף ודוד, יסוד מלכות. מאלה מפורים פה משהו נפלא, שחנוכה וסוכות, באמת, הם בעצם מגלמים את הספירות שמשלימות זו את זו, מה שכמובן מלמד על הזכויות השותפות. של חנוכה וסוכות שמשלים את זה. ידוע שהאותיות שמה שהם י"ק ו"ק מרמזים גם על ספירות והספירות של יסוד מלכות זה האותיות ו"א ו"א 
ואותיות האחרונות משם השם, כן? לכן גם בחנוכה יש חנוך ו"א וסוכה סך ו"א, כן? גילוי של השגחה עליונה, של קדוש עליון, קדוש עליון זה גם גימטיה של 576, שלום צודק זה גם 576 כל הסגולות האלה הן סגולות שקשורות ליעקב אבינו. ואנחנו רואים ממש סגולות עצומות לחג חנוכה שהוא הארה של סוכות. כמובן שהייעוד של יעקב שהוא פריצה והתרחבות אל עולם החומר והערתו מתגלה בדברי השם אל יעקב בראשית פרק כ"ה פסוק י"ד והיה זרעך כי עפה הארץ ופרסת היה מקד מהצפון ובנגבה. נברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. לאחר מראה הסולם בורא יעקב את המלאכים האמונים על ארבעת המלאכות שלא ביעדו בשם ניצב על ראשו קדושת יעקב אבינו פורסת וחודרת לכל שבעים משפחות האדמה. כל זה רמוז כמובן בשם יעקב שמגלה את תפקידו ביהודו שלא אדם בעולם. כן בעצם הרחבנו הרבה בשם יעקב, גם שם ישראל, והספר שלנו שם ונשמה, באנגלית גם, ואוסינלם גם ברוסית, וכדאי לראות שם המשמעות של שמות, מה מונח בשם יעקב, הרבה ברגים הצעות. בכל זאת, אולי זה נשאיר להרצאה הבאה, בכל זאת יסודות מאוד חשובים שבספר שלנו, הניסויים במועדים, בהמלצה של משה הרבשטיין זה סל בדברים שאובים ממקורות, השאלה שפת אמת, המסדר הכהן ואחרים